Hi guys, welcome back to another video. इस वीडियो का टाइटल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि what are we talking about today? But before we get on to the main topic, मैं पहले से ही बता दी चलूँ, this video is a sequel of the video that I did before, what is marriage? अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, you guys can go watch it first and then come on to this video to know more about marriage and the issues we face during those marriages. अच्छा आज का जो टॉपिक है, it's about when or how do you know um, it's end of your marriage or relationship. Achha, before I jump on to the video or the topic, I want to make a gift from those people who have an issue with my language. Se. कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा बात करती हूँ और कुछ लोग कहते हैं मैं उर्दू में क्यों नहीं बात करती और कुछ लोग कहते हैं मैं इंग्लिश उर्दू दोनों में बात क्यों करती हूँ तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूँ मैं ये जो वीडियोस बनाती हूँ ना ये मैं फॉर्मल तरीके से नहीं बनाती और ना ही मैं चाहती हूँ कि ये कोई फॉर्मल वीडियोस लगे कि एक कोई प्रोग्राम तो चल नहीं रहा इट्स नॉट अ शो इट्स अ कैजुअल टॉक दैट आई डू विथ यू गाइस एंड यू नो देन आई सीक फॉर योर ओपिनियन राइट मैं आप लोगों को कहती हूं कि आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं आपका क्या ख्याल है तो अगर मेरी जुबान इंग्लिश हो या उर्दू मेरा मैसेज कन्वे हो रहा है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट आई रियली वांट अच्छा मैं ये बताती चलूं कि मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है शादी से रिलेटेड मेरे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ मैं जो ये बातें कर रही हूँ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्योंकि मेरी भी एक शादी थी मैंने काफी सीखा है अपनी शादी से अपनी डायवोर्स से I have learned a lot of um, you know things from it. I have analyzed my mistakes, my part in that marriage. I have analyzed my own life. So I'm only talking um, because of my own experience. ये जो सब बातें मैं कर रही हूँ आप इससे बेशक डिसग्री कर सकते हो क्योंकि आपका जो school of thought है वो different हो सकता है मेरे school of thought से. But आप से share ज़रूर करूँगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है. कि हर इंसान की अप्रोच सिमिलर हो, but जिन लोगों की सिमिलर है, शायद वो मेरी बातों से अग्री करें। I don't know why, मुझे नहीं पता कि क्यों इस बात को इतना बुरा समझा जाता है कि आप openly issues के बारे में बात करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप publicly आके किसी को defame करो या अपने relationship के बारे में बात करो या अपनी problems बात करो। मैं ये कह रही हूँ कि � आपने उस मिस्टेक से या उस मिसहैप से या उस एक्सीडेंट से या इंसिडेंट से कुछ सीखा होता है तो हम आके क्यों उन चीजों के बारे में बात नहीं करते उस लर्निंग के बारे में बात क्यों नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं दैट लर्निंग दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट दैट यू हैव लर्न कैन एक्चुअली बेनिफिट दी अदर पर्सन तभी मैं ये वीडियो बना रही हूं अब बात आती है हमारे टॉपिक पे जो कि है वेन डू यू नो इट्स एंड ऑफ योर मैरिज और हाउ डू यू नो ठीक है ना सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे होते हैं ना जो मैरिज मैं हम मैरिज की बात कर रहे हैं जो टॉक्सिक मैरिज से गुजर रहे हैं उन लोगों की लाइफ में एक फेज आता है जिसको मैं कहूँगी कंफ्यूजन फेज और अ फेज ऑफ डिनायल अब मैं ये क्यों वर्ड्स यूज कर रही हूँ कन्फ्यूजन डिनायल बिकॉज उन लोगों को ना पता है वो किस चीज से गुजर रहे हैं उन लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं पेन से गुजर रही हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, और कॉम्प्रोमाइज खुशी से नहीं कर रही, दुख से कर रही हूँ, यू नो, बहुत मुश्किलात उठा के कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, मगर फिर भी वो लोग नहीं डिसाइड कर पाते, क्योंकि दे सीक वैलिडेशन, वो दूसरे लोगों से सुनना कि ये जो लोग डिनायल में रहते हैं ना वो एक एरिया में रहते हैं ग्रे एरिया में क्योंकि जब बात इतनी आगे जा चुकी होती है ना तो आइडर इट्स ब्लैक और व्हाइट अगर आप ग्रे एरिया में हैं तो दैट मींस यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि आपने करना क्या है या तो आपने सही करना है या आपने गलत करना है लेकिन आप बीच में फंस गए हैं आपको उस फेज में ना एक कंफर्ट मिल गया है यू डोंट नो अच्छा honestly मैंने ये बात बहुत note की है कि there are a lot of people you know who are going through toxic relationship who are going through abusive marriage 
um, they go to public, they go to friends and they talk about their spouses, you know. And this is men and women both. जाते हैं अपनी बीवियों के बारे में बात करेंगे कि भाई मैं खुश नहीं हूँ औरतें भी जाके अपनी मियाओं के बारे में बात करेंगी कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी शादी में बट दे कान डिसाइड फॉर देमसेल्व वो अपने लिए एक डिसीजन नहीं ले सकते वो अपना फैसला नहीं कर पा रहे जिंदगी का क्यों क्योंकि उन लोगों के लिए ना ब्लैक एंड व्हाइट एग्जिस्ट नहीं करता एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड यू कैन नॉट लिव इन दैट ग्रे पार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू आर नॉट हैप्पी देयर यू कैन नॉट बिकॉज दिस ग्रे पार्ट that is making you unhappy that is giving you problems in your life that is damaging your personality is basically crushing you as a person and this is what's called denying the realities of your relationship denying the realities of your life denying the realities of you as a person a lot of you might disagree here with me but i feel logo ne na apne aap ko samajhna chhod diya hai उन्होंने अपने आप को एनालाइज करना छोड़ दिया है उन्होंने अपने आप को समझना छोड़ दिया है अपने आप के लिए जीना छोड़ दिया है क्यों क्योंकि यू कांट रिकग्नाइज योर सेल्फ एज अ पर्सन यू वर बिफोर आपको पता ही नहीं है कि मैं अब हूं कौन और ऐसा क्यों हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि समबडी एल्स हैज फोर्सफुली चेंज यू टू बिकम अ पर्सन यू नेवर थॉट यू वुड बी शायद आपको याद नहीं बट आप भी एक इंसान थे आपके भी कुछ ड्रीम्स थे आपके भी कोई फैंटसीज थी विशेस थी कुछ ऐसी माइलस्टोन्स थी जिनको आपने अचीव करना था आपकी भी कोई यू नो फ्यूचर प्लानिंग थी कहा गई सारी यू लॉस्ट इट यू लॉस्ट द ट्रैक दैट इज वेन यू रियलाइज यू डोंट हैव एनी डिसीजन पावर ऑफ यूर ओन यू डोंट हैव अ से दिस रिलेशनशिप You don't even have a stance for yourself. आप तो मतलब exist ही नहीं करते इस relationship में तो फिर ये relationship क्यों exist कर रहा है Because you are dragging it. You are trying your best कि किसी भी तरीके से ये relationship ठीक हो जाए जो कि normal है हर कोई करता है हर कोई करेगा क्योंकि आपने किसी इंसान से शादी की है किसी की responsibility लेने का वादा किया है किसी को दिल से अपनाया है और ये होगा ये हर इंसान करेगा बट क्या दूसरा इंसान जो इस रिलेशनशिप में आपके साथ पार्ट है क्या वो भी ये सब कर रहा है आपके लिए नहीं दैट्स वेन यू रियलाइज यूर लॉस्ट दैट्स वेन यू रियलाइज इट्स एंड ऑफ योर मैरिज एंड नाउ इफ समी सेज हेयर के मैरिज इज ऑल अबाउट लिविंग फॉर ईच अदर That's true. Marriage is all about living for each other, right? But you can't be the only person living for the other person. That other person has to live for you too. Marriage is all about give and take. Why do we forget that if you are putting in efforts into any relationship, the other person should reciprocate, right? ये बात हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि एक बंदा एफर्ट्स डालता रहे और अगला बंदा कोई एफर्ट्स ना डाले तो ये भी कोई हैप्पी मैरिज नहीं है बिकॉज मैरिज इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी इफ वन पर्सन इज पुटिंग ऑल द एफर्ट्स द अदर पर्सन कैन नॉट जस्ट स्टैंड देयर एंड एंजॉय द अदर पर्सन हैज टू रेसिप्रिकेट द अदर पर्सन जो दूसरा बंदा है ना उसको भी उतनी ही एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी तभी जाके ये शादी कामयाब होगी because if it's not that way then it's not a happy marriage and you need to understand then it's end of your marriage kyunki main aapko batati hu shaadi mein na panch cheeze bahut important hai pehli respect dusri love and intimacy teesri loyalty and honesty chauthi understanding and support it could be any support financial moral all kind of supports okay and panchvi equality बिकॉज इसके बगैर आपकी शादी कैन नॉट गो ओके सो यू हैव टू बिलीव इन दीज फाइव थिंग्स दैट आर द फाउंडेशन ऑफ योर मैरिज आपको शादी में कितना पर्सन मिल रहा है कभी आपने सोचा है कभी आपने रियलाइज किया है हाउ मच यू आर गैरिंग आउट ऑफ दिस मैरिज बिकॉज इफ यू आर गैरिंग जीरो पर्सन दैट यू कैन एक्चुअली सी थ्रू दैन इट मीन्स योर मैरिज इज फिनिश्ड ऑल फिनिश्ड इसमें क्या कर सकता है इंसान थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता है बट जब कुछ है ही नहीं 
जब किसी चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो दिस इज डेफिनेटली एंड ऑफ योर मैरिज बट देर आर लॉर ऑफ पीपल हु आर गेटिंग फोर्टी फाइव परसेंट आउट ऑफ देयर मैरिज हु आर मे बी गेटिंग सेवेंटी फाइव परसेंट आउट ऑफ देयर मैरिज देन इट मीन्स देर इज एग्जिस्टेंस हर मैरिज हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकती एंड नो बडी इज परफेक्ट लेट मी बी ऑनेस्ट नो बडी इज परफेक्ट देर आर फ्लॉज बट जो फ्लॉज आपकी मैरिजेस में है कैन यू हैप्पीली एक्सेप्ट दैट If you love the other person, can you happily accept that? If yes, perfect. If no, what else can you do? How can you overcome that flaw? How can you fill that gap? Talk to your spouse. Tell them what's the problem. Have a communication. Sit down together. Resolve it. Work it out. And that's the right way to go about it. If you want to resolve things in your marriage, you communicate. You convey the message in a very polite way. You try to talk it out. You try to work it out together. Together as a team. You cannot do things single-handedly. You cannot. And the other spouse needs to understand. अगर आपके मिया को आपकी बीवी को कोई प्रॉब्लम है आपसे सुनो प्रॉब्लम सुनो क्या है मसला अंडरस्टैंड करो एब्जॉर्ब करो अगर खुद समझ नहीं आ रही तो प्रोफेशनल हेल्प ले लो कपल काउंसलिंग चले जाओ उनके थ्रू अंडरस्टैंड करो कि क्या मसला है हाउ कैन वी ओवरकम दिस मसला हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम प्लीज ट्राई टू डू दिस इफ यू वॉन्ट योर मैरिज टू वर्क आउट यू नीड टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन इशूज एज वेल बट दैट इज ओनली पॉसिबल इफ द अदर पर्सन कम्युनिकेट्स You know, you need to ask them कि मसला क्या है and the other person needs to tell यार बोलो please आप introvert हो सकते हो but आप अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए introvert नहीं हो सकते you need to communicate into this relationship because आपने भी वादा किया था एक साथ रहने का आपने भी निकाह नामा पे साइन किया था आपने भी वादे किए थे पूरी जिंदगी साथ रहने के तो फिर समझो understand करो एनालाइज करो रिजोल्व करो अगर हो सकता है और अगर आपको लगे कि आपकी शादी में आपको कुछ नहीं मिल रहा सिवाय गालियों के इमोशनल अब्यूज के फिजिकल अब्यूज के फाइनेंशियल सफोकेशन के ख्वारी के तो बस फिर यू नो योर आंसर राइट यू नो इट यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम एनी बडी एल्स टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप यू ऑलरेडी नो इट ट्रस्ट मी इन एवरी नॉर्मल रिलेशनशिप एंड एवरी नॉर्मल लाइफ लेट मी रिपीट द वर्ड नॉर्मल इन कैपिटल्स If your life is normal, if you are mentally and physically healthy, stable, and the other person that you're married to is mentally and physically stable, if these two people put even a tiny bit of effort into their relationship, trust me, the other person will reciprocate. I swear, because that person is also mentally and physically stable, just like you. They will understand that that person is putting so much love. so much effort they will respect it they will reciprocate but if you are being the person who's putting all the effort and the other person does not react to it at all then the problem is not you the problem is this person they need to sort out their problems they need to sort out their issues because it is affecting this person and remember marriage is all about being there for each other so yeah